Kokan hayvan dendiği zaman akla ilk gelen hayvan kokarcadır. Bunun böyle olma sebebi çizgi filmlerde, filmlerde bizlere kokarcayı hep çok kötü kokuyor olarak göstermeleridir. Birçoğumuzun ömrü boyunca göremediği ya da göremeyeceği bu hayvan gerçekten nasıl kokuyor? Kokarca nasıl bir hayvandır? Bu videoda kokarca hakkında bilgiler vereceğim. Kokarcayı ve bahsedilen kokusunu anlatmaya başlamadan önce videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilir, bu ve benzeri videoların devamından haberdar olabilirsiniz. İyi seyirler. Kokarca, Orta ve Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika'da genellikle bozkırlarda ve çalılar ile kaplı alanlarda yaşayan bir hayvandır. Farklı ve geniş bölgelerde yaşayan bu hayvanın 12 farklı türü vardır. Boyları 15 cm ve yarım metre arasında değişmektedir. Ağırlıkları 4-5 kg kadar olabilir. Dişileri erkeklerinden biraz daha küçüktür. Kokarcanın vücudu uzun, bacakları kısa ve kuyruğu püsküllüdür. Ön ayakları ile yeri kazır. Bu ayaklarda bulunan tırnaklar uzundur ve hayvanın yeri kazımasında kolaylık sağlar. Kokarca eskiden dünyanın birçok yerinde çok yaygın bulunan bir hayvandı. Aradan geçen zamanda sayıları gittikçe azaldı. Çünkü kokarcalar kümes hayvanlarını, av kuşlarını yedikleri için çiftçiler ve avcılar tarafından öldürüldü. Kokarcalar gündüzleri çukur, ağaç kovukları ve deliklerde uyur ve dinlenirler. Bu küçük etabur hayvan geceleri ise yiyecek arar. Kokarcaların besinleri çok çeşitlidir. Bahşice besini tavşandır. Sıçan, yılan, fare, kurbağa, balık, vahşi kuşlar gibi hayvanlar kokarcanın menüsünde yer alır. Ayrıca bazı hayvanların yumurtalarını da yer. Rahatsız edilmediği sürece çok sakindir. İnsanlar tarafından pek görülmez. Kokarca ismini etrafa saldığı kötü kokusundan almıştır. Adını bu koku ile duyurmuştur. Aslında bu hayvan Normal şartlarda kötü kokan bir hayvan değildir. Bir kokarca kendisini tehlikede hissettiği zaman kendini korumak için etrafa kötü koku yayar. Bu savunma yöntemi oldukça ilginç ve etkilidir. Anal bölgesinden 5-6 metrelik mesafeye fırlatabildiği sıvı aşırı derecede kötü kokmaktadır. Kokarca bu kötü kokulu sıvıyı fırlatırken tehlikeyi hedef alarak fırlatır. Sıvı bulaştığı yere öyle bir koku bırakır ki bu kokunun çıkarılması çok zordur. Kokarcanın çıkardığı sıvı göze gelmesi durumunda geçici körlüklere neden olur. Sıvı deriye gelirse deriyi tahriş eder. Kokarca sahip olduğu bu etkili savunma sistemi sayesinde düşmanlarından saklanmaya gerek duymaz. Kokarcanın ömrü çok kısadır. Genel olarak 5-6 yıl yaşar. İyi bakıldığı durumlarda 10 yıla kadar yaşayabilir. Ömrü çok kısa olduğu için gelişimini hızlı tamamlar ve hayatı hızlı yaşar. Kokarcaların çiftleştikten sonra hamilelikleri 1,5-2 ay kadar sürer. Bir doğumda ortalama 5 yavru dünyaya getirir. Bu hayvan adını her ne kadar kötü kokusundan aldıysa da, kötü kokusuyla ün saldıysa da, Zor durumda kalmadığı sürece kötü kokan sıvısını çıkarmaz. 